ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு திங் ஃபார் சுன் தமிழ் நான் உங்கள் நவீன் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற காடுகள் ஒவ்வொரு வருஷமும் எவ்வளோ குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அப்படின்ற ஒரு சேட்டிலைட் இமேஜை தான் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இன்றைக்கி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஃபாரஸ்ட் டே நம்ம எல்லாருக்குமே இயற்கை பார்த்தீங்கன்னா எத்தனையோ விஷயத்த கொடுத்துருக்கு ஆனால் எல்லாத்தையும் நம்ம சரியாக பயன்படுத்தணுமா அப்படின்றத நீங்களே பாருங்கள் தகுதியோ அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் டீஃபாரஸ்டேஷன் அதாவது நல்லா இருந்த காடுகள் எல்லாத்தையும் அழிச்சுட்டு மனுஷங்க வந்து அந்த இடத்துல வந்து அவங்க வீடுங்கள்லாம் கட்டி அந்த இடத்துல உயிர் வாழ்கிறாங்க ஸோ இதோட விளைவுகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டிவியில் கூட பார்த்துக்கலாம் டிவி நியூஸ்லலாம் பார்த்துருப்பீங்க யானைகள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விவசாய நிலத்தை வந்து சேதப்படுத்திடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி நியூஸ்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இதெல்லாம் எதனால் அப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி யானைகள்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருந்த இடத்துல அதை எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு இவங்க வந்து அந்த இடத்துல வீடு கட்டிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா யானைகள்லாம் என்ன பண்ணும் ஃபுட்டுக்கு எங்கே போகணும்னா அதோட ஃபாஸ்ட்டை தேடி தான் அது வரும் ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா யானைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்தெல்லாம் சேதம் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய நியூஸ் வந்து நீங்கள் டிவியில் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க ஸோ இந்த காடுகள் அழிக்கிற நிலைமை இப்படியே தொடர்ந்து போயிருந்தால் என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் நம்ம அடுத்த ஜென்ரேஷன் என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலுக்கு பேகை தூக்கிட்டு போகும்போது பேக் மட்டும் தூக்கிட்டு போகாமல் கூடவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலிண்டர் ஒரு ஆக்சிஜன் சிலிண்டரை வந்து எடுத்துகிட்டு போவாங்க அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கவர்மெண்ட் வந்து மரம் வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு இருக்காங்க இது சம்மந்தமான ஒரு வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்துருந்தேன் அந்த வீடியோ யார் பேசினாங்க அப்படின்றது கூட நான் மறந்துட்டேன் ஆனால் அவர் பேசின ஒரு விஷயம் மட்டும் எனக்கு ரொம்ப நல்லா ஞாபகம் இருக்கு அவர் என்ன சொன்னார்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ஸ்கூல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பசங்களை புதுசாக சேர்க்குறாங்க அதாவது சின்ன பசங்களை ஸ்கூல் முதல் முறையாக அனுப்புறதுக்காக நிறைய பசங்களை சேர்க்குறாங்க அப்படி சேர்க்கும்போது அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட நீங்கள் வந்து உங்கள் பையனை இந்த ஸ்கூலில் சேர்க்கணும் இல்லை உங்கள் பொண்ணு இந்த ஸ்கூலில் சேர்க்கணும்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒரு மரத்தை நட்டு வச்சா தான் உங்கள் பசங்களுக்கு வந்து இங்கே அட்மிஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லி பாருங்க கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊர் ஃபுல்லாகவே நிறைய மரம் வளரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தார் அவர் யாருன்றது கூட நான் மறந்துட்டேன் சாரி நம்ம வந்து இயற்கைக்கு எதிராக எத்தனையோ விஷயத்த பண்ணுறோம் ஆனால் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பதிலடி கொடுக்குற மாதிரி இயற்கை வந்து ஒரு சின்ன விஷயத்த பண்ணாலுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மனித இனத்தால் அதை தாங்கவே முடியல அதாவது கோவிட் நைன்டீன் கொரோனா வைரஸ் டிசீஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஓகே இந்த கொரோனா வைரஸை பற்றினா சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் இது வந்து எப்படி மனுஷங்களுக்கு வந்தது இப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து உங்ககிட்ட ரொம்ப ஷார்ட்டாகவே சொல்கிறேன் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லப்போகிற இந்த வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா சைனாவில் இருக்கிற ஒரு சின்ன மார்க்கெட் அதாவது ஒரு அனிமல் மார்க்கெட்லேருந்து தான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உலகம் ஃபுல்லாக பரவிட்டே இருக்குது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபஸ்ட் இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு வைரஸோட ஒரு மிகப்பெரிய ஃபேமிலின்னு சொல்லலாம் இந்த ஃபேமிலியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வகையான கொரோனா வைரஸஸ் இருக்கும் ஸோ இதோட நேம் இதோட ஃபேமிலி நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க நார்மலாக கொரோனா வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா அனிமல்ஸையும் தான் ஃபஸ்ட் அஃபெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தது அண்ட் லேட்டர் ஒரு டைமில் என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அனிமல்ஸ் கிட்ட வந்து ஹியூமன் பீங்ஸ்க்கு ஜம்ப் ஆயிருக்கு ஸோ இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னென்னு பாத்தீங்க <laughs> பாத்தீங்கன்னா 
அண்ட் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்ட கேசஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லட்சத்தி எழுபத்தி எட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு கேசஸ் வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இது வரைக்கும் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு அண்ட் அதுலேருந்து டெத் ரேட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இவ்வளோ டெத் ரேட் வந்து நடந்திருக்கு அண்ட் இந்தியான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எயிட் கேசஸ் தான் இருக்கு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நம்பர் கம்மி பட் இருந்தாலுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்பவே சேஃபாக இருக்கணும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே கொரோனா கிட்ட வந்து நம்மளை நம்ம பாதுகாக்கிறதுக்கு சேஃப்டி மெசேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருந்தா பர்சனல் ஹைஜீன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட் இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கொரோனா கிட்ட வந்து நம்மளை பாதுகாக்கலாம் பர்சனல் ஹைஜீன்றது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறது அண்ட் அதே மாதிரி இந்த கர்ச்சிப் ஸ்னீஸ் பண்ணும்போது இல்லை காஃப் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கர்ச்சிப்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரியான சில ப்ரிகாஷன்ஸை நம்ம எடுத்துக்கணும் அண்ட் அதே மாதிரி நிறைய பேர் மாஸ்க் வேர் பண்ணுறாங்க அப்படி அந்த மாஸ்கை வேர் பண்ணும்போது கொஞ்ச நேரத்துக்கு மேலே அந்த மாஸ்கை வந்து நம்ம டிஸ்போஸ் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் புது மாஸ்கை தான் வேர் பண்ணணும் ஏன் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு மாஸ்க் போடுறீங்கன்னா அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட வேர்வை அந்த மாதிரி மாய்ஸ்டர்லாம் இருக்கும் அதே நீங்கள் வந்து ரொம்ப நேரமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா வெளியே இருக்க வைரஸ் இல்லை பாக்டீரியா பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாஸ்கில் வந்து உட்காந்துட்டு அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அது வளர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதனால் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து ஒரு டிசீஸ் வந்து உங்களை அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹாலிடேஸ்லாம் விட்டாங்க ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா வெளியே சுற்ற போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியெலாம் போய்ட்டு வந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அவங்களால வந்து அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய அஃபெக்ட் ஆகலாம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வீட்டில் யாருக்கா ஒருத்தருக்கு இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருந்ததுன்னா இவங்க வெளியே சுற்றிட்டு வர்றதுனால இவங்களால பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாக்டீரியா வைரஸை வந்து அவங்கள நிறைய அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு தம்ஸ்அப் போட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இன்னும் திங்க் ஃபார் சென் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பி சேஃப் Be aware of corona and save nature. Thank you.